Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asyrafil mursalin. Fungeni kwa kura saa saba kuna sehemu tu irekebisha. Eh? Allahumma salli ala sayidina Muhammad salatan tuhrijni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimni bi nuril fahmi wa tuulihu li ma ashka la ta ufhim innaka ta'lam wa la na'lam wa talalamu al-ghuyub nawaitu ta'luma wa ta'limi wa tadhakkura wa tadhkiri wa nafwa al-intifa' wa fawdu amri ila Allah inna Allah basirun bil 'ibad Allahumma natawassal barakati nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa natawassal barakati maladhina wa shaykhina wa qudwatina al-'allama Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayyub nafa'ana Allah bih Bismillahirrahmanirrahim Tunaendelea na ilmu la hadithi lakini kuna hadithi ambayo tukanirekebisha kidogo hadithi ya saba ukurasa wa 26 Asma ani bin Abbas radhiallahu anhu inna wafda Abdul Qais mwakumbuka lama ata unabia unakwenda nayo hadithi maelewa paka ikafikia sehemu wanahum anil arbai mwakumbuka pale wanahum anil arbai maelewa ambao ni ukurasa wa 29 kwa mwisho wa mtu ameeleza hadithi eh aliwakataza alhandami wa dubai wa nakir wa almuzaffati maelewa wa ruba ma kala almukayyari sasa jana imetafsiri nikasema yote hivi ni hariri maelewa lakini hii tafsiri ya hariri ina tabu hata kwenye nuru lakini mchana fikiri tumesoma kule riwaya nzuri iwe ni mivinyo kulikuwa na mivinyo ya kila aina wanatengenezwa kwa yote hivi ni majina ya mivinyo yasiwe ni majina ya hariri eh baada ya neno hariri ni mvinyo yani ni zile juisi vya kunywa tembo yani zile ambazo kuwa zinawapelekea kwenye kufikia uharamu kuwalevesha ndio maana mtume akawakataza eh? basi hiyo ni tasihi ya jana ni twalini nikaisikiza na mimi video nikaona isemu ainifurahishe tuko wapi leo kurasa wa 30 eh? tunaendelea kurasa wa 30 jamaa ndugu yangu mtazamaji msikizaji kitabu chako wa bi jamra ukurasa wa 30 eh? hadithi ya ngapi hadithi ya kumi al bukhari yuqal imam bukhari amesema qala rasulullah taala alayhi wa alihi wa sallam man salaka tarikan yoyote mwenye kufuata njia yatulubu bihi anataka kwa kufuata njia hiyo ilma au anatafuta kwa kufuata njia hiyo ilmu sahala allahu lahu atamfanyia wepesi Mwenyezi Mungu tuarikan ila aljanna njia ya kumfikisha peponi man salaka tuarikan mwenye kufuata njia yatulubu bihi anatafuta anataka kwa njia hiyo ilma sahala allahu lahu Mungu anamfanyia wepesi tuarikan ila aljanna njia ya kwenda peponi kwa hiyo ilmu ni sababu ya kumfanya mtu kuwa mtu mzuri ilmu ni sababu ya mtu kumsaidia kwenda peponi hasa inasikitisha kuwa wewe alim wewe twalibu ilmi umekamata na masi ndiko cha kusikitisha wakati mtume sio nadhari yake sio makusudi yake sivyo anavotarajia kwa twalibu ilmi au mwenye ilmu tari anachokitarajia ni kwenda vizuri ni kuwa mtu wa khairi ya rabbi tupambe tuwe ni watu wa khairi eh? amuawiya qal man yuridillahu wa khairi yufakihu fi dini anamfahamisha anamfundisha katika dini man yuridillahu bihi khaira yote anemtakia Mwenyezi Mungu kwa khairi yufakihu anamfahamisha anamfundisha fi dini katika dini wa inna ma ana kasimun akasimenginevu mimi ni mgawaji wallahu yuti na Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa Wallahi inama ana kasim wa inama kasimenginevyo ana kasimun mimi ni mgawaji mtume asema wallahu yu'ti na mnyazi mungu ndiyo anatoa walan tazala hadhihi al-umma hautaacha kuwa umma huu kaimatan ni wenye kusimama sawa sawa ala amri la juu ya dini ya Mwenyezi Mungu juu ya jambo la Mungu walan tazala hadhihi al-umma hautaacha umma huu kaimatan ni wenye kusimama sawa sawa ala amri la jua jambo la Mungu la dhurruhum hawatawadhuru wao man khalafa huwa wenye kuwapinga wao eh? la dhurruhum hawatawapinga wao man khalafa wenye kuwapinga wao hata yati ya amrullah mpaka litakuja jambo la kila Mungu na ni kiamati na kufa ukomelewa eh? 
Kwa hiyo lau kama si wa islamu tunasimama sawa sawa na dini yetu makafiri hawawezi kutudhuru hata waweke njama za aina gani hata wae na utajiri kiasi gani dini hii ina dhamana ya mwenye Mungu <coughs> sisi wa islamu tukenda ovyo tukikaa ovyo ovyo tutashindwa kweli na makafiri lakini hawatuwezi eh ana asma radiyallahu anha mepokea hadithi na mama yetu asma nyazimbwa mwale radhi anasema anna nabiya sallam hamida allah wa mamu mtume alimshukuru mungu wa athina ale na akamsifu mwenye zimgu thumakala mami shayin hakuna kitu chochote lam akun urituhu mela mzuri sikuwa mimi niki wanyeshwa mami shayin hakuna kitu chochote lam akun sikuwa mimi urituhu niki oteshwa o niki wanyeshwa ha illa raaituhu icho nitakachokea utoshomo usingizini illa raaitu nitakuja kukiona tena fi maqami hadha katika makamu haya kwenye mimbari yake amesimama na utubwa eh? hata aljanna mpaka pepo wa naru na moto pia anaonyesha vile na viona mwanaelewa lakini kwa ndoto za mtume sio ndoto kama ndoto zetu mimi na wewe eh? fa uhiya ilaya samtu fakajuzwa kwangu fa uhiya ilaya kukajuzwa kwangu ma nikapewa habari anakum kwamba nyinyi tuftanuna fi kuburikum mtafitinishwa katika makaburi yenu anakum kwamba nyinyi tuftanuna fi kuburikum mtafitinishwa katika makaburi yenu mithila ivi karibuni au karibi kwa maana maana moja yote kwamba karibu eh? La adiri sijui aya dhalika kalat asma sijui mela uzuri ni shaku minara imani mithila au ni karibu lipi katika ai karibu au mithila amesema asma sawa mtafitinishwa na nini na fitna til masihi dajali mtafitinishwa katika makaburi yenu na fitna ya masihi dajali sawa fitna yenyewe itakuwaje maana ni mtihani yuqalu patasemwa kuulizwa mtu ma ilmu ka bihadha arrajul ni yupi kujua kwako unavyomjua huyu masih wamjuaje wewe fa amma almumin aw almuqin ama mumin au mukin mwenye kuyakini la adri ayyuhu ma kalat asma pia sema rawi sijui amesema mumin au mukin asma atasemaje mumin yakul huwa muhammad so masih kuulizwa kuhusu muhammad eh? Je swali ni ma ma ilmu ka bihadha nipi ilmu yako ni upi ujuzi wako unavyomjua mtu huyu anaitwa Muhammad wamjua sawa fa yaqul mu'min au mukin atajib huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeye ni Muhammad mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati wal huda ametujilia sisi na uwazi na uongofu fa ajabinahu wa tabanahu tukamjibu na tukamfuata huwa muhammadun huwa muhammadun huwa muhammadu thalathan yule muumin atajibu akiwa na evidence kabisa ana uhakika na ushujaa kabisa maelewa si kwamba abahatisha ana uhakika fa yaqulu fa yaqulu fa yukalu ndio fa yukalu patasemwa na malaika kuambia yule muumin nam saliha lale hali ya kuweni mtu mwema kadhalim <coughs> na hakika tumejua in kunta mukina mbe kwamba wewe ulikuwa ni mwenye kumyakini unamjua kwa yakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amal munafiq au murtab ama munafiq au murtab mwenye shaka yote majina mabaya la adiri ayudhalika kalat asma asema sijui ni lipi katika hilo amesema asma ima ni murtab au ni munafiq sawa fayaqul atasema munafiq wa murtab la adiri sijui samitu nas aqulu na shay'a nilasikia watu wanasema kitu faqultu nami kitu kama hicho nikakisema samitu nas nilasikia watu yaqulu na shay'a wakisema kitu faqultu nami nikakisema toelewana vizuri kwa ni vizuri watoto wetu tuwapeleke madrasa wakajue ilmu ya dini hili wamjue mtume Muhammad ukweli wa kumjua vinginevyo ili swali lipo na litakwenda kuwashinda watu na wenzetu wa shekula kila siku wanatubana sisi watu wa madaris wanafunzi leo akaa shule paka saa moja saa moja wakitoka huko kuna tuisheni akitoka tuisheni asinzia kama ponjoro ni kuoga huyo alala kesho asubuhi shule hiyo chuoni Jumamosi na Jumapili alitoa madrasa amjue mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aha pia kuna tuisheni gani hiyo akienda tuisheni hiyo huyo atazungumza Kiingereza kama Mwingereza he Arabi paka lini akitoka primary huo secondary secondary huyo nini nini chuo chuo huyo sio ni degree degree vitu gani he Arabi si itakuwaje hivi 
watoto wa Kiislamu hawapewi muda mzuri wa kusoma masomo haya ya dini. Watamjuaje mtume Muhammad na maswali haya yapo? Haya shimbe kwa nyinyi wazazi, jitahidi dini hata kama nusu saa mtuletee madaris tuwasomeshe watoto, lakini vinginevyo watoto wenu mwaweka mahala pabaya. Yote kwa tamaa ya dunia kwamba atapata hiyo degree, apate kazi TRA, apate kazi municipal, upate ugali mzuri. Haya lakini jitahidi na huko msikupuuze ni dini yenu maswali ni kama haya Ana Abi Huraira tana huqal Qultu ya Rasulullah e mtume wa Mungu mana asadun nasi bi shafa'ati ka yaumil qiyama ni nani mwerevu maelezo ni nani mbora ni nani mwenye hakika kwa uombezi wako siku ya kiyama au ni nani wa kwanza kwa kupata uombezi wako siku ya kiyama zote tafsiri zo qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asema la kadivana ntu ya Aba Huraira nilidhani yatokea mwanzo wa Aba Huraira ala yasala ni hadha alhadith ahadun awalu minka <coughs> kwamba hata niuliza ala yasala hata niuliza an hadha alhadith kuhusu mazungumzo haya au swali hili hata niuliza ahadun yoyote awalu minka mwanzo kuliko wewe kwa nini lima raaitu min hirsika ala alhadith kwa vile nilivyoona nilivyoona kwamba unapupa zaidi wewe min ala alhadith juu ya hadithi eh maana mzuri akamjua asadu nasi bi shafati wa malkiyama mwenye hakika zaidi au wa mwanzo kabisa kwa kupata uombezi wangu mimi siku ya kiyama manqad ni yule ambaye atasema la ilaha illa allah mela uzuri khalisan min qalbihi au nafsihi hali ya kuwa ni mtakatifu wa moyo wake na nafsi yake huyo ndo wa kwanza atakapata uombezi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataijuaje hakika hiyo kama hakuja kusoma kwa tufundisheni watoto sijasema kusoma shekula ni haramu sijasema Aa, lakini umuhimu usipewe zaidi kule kuliko huku tuwekeni sawa sawa ikiwezekana basi muda wa madrasa na muda wa huko shule Hauku madrasa hatupeni robo huku wapeni nusu na robo pia hatupati theluthi pia haitakuwaje sasa Eh Ana Abdullah bin Amr bin Al-Asir kala Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nilimsikia mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam akisema inna Allah aka Mwenyezi Mungu la yaqbidhu al-ilma intizaa hata yuwa ilmu kwa kuivua yantazuhu anakoivua au kuibokora anakoibokora min alibadi kutoka kwaje hapana ilmu haitakufa hivyo walakin yakibidhul ilma lakini Mungu anayuwa ilmu bikabidhul ulama kwa kuwaona kwa kuwaua wanazuoni wanazuoni kufa kwao ndio kufa ilmu hiyo tanga inosifika si hii na hii ya leo si ya mwakani tukaeni tu sisi hapa mbele yangu kila nkikaa kundi nilokuwa nao jikundi kubwa hilo lakini watu wa Tanga mtafute umempata ni mmoja tu na ukimpata mtu wa Tanga usiku huu ukiamka alfajiri hawezi kuja uwe wa Tanga alfajiri saa nane hawezi amka wa alfajiri wa Tanga lakini wa kondoa aweza kuamka haya twendeni na utanga wetu twendeni tu tutakuja safiri watu wa Tanga twende huko maelewa waitwaje kwa kina Salim kule Kinshasa Kongo Kinshasa yule pale Salim kakita haya ye yeah. walaki yakibidhu ilma lakini mnyazi mu anayuwa ilmu bikabidhu ulamai kwa kuwaua wanawazuoni mabana wakubwa walikuepo wako wapi leo hata idha lam yubka alima mpaka itakapokuwa hapa kubaki anejua hamna mwanawazuoni ihtadha nasu ruusa wataeka watu watafanya watu viongozi juhalan wajinga soko na ilmu fasuilu wataulizwa masala fa aftau bi ghairi ilmi watafutu masala pasi na ilmu fadhalu wao wenyewe watapotea wa Allah luna watapoteza watu zaja za maizi zaja za zidi kila siku kuzuka watu kila siku na vikundi vyaja matatizo matupu haya twendeni eh yeah. kini wafundisheni watoto tusemesheni watoto sawa ana Aisha tazauji nabi sallallahu alaihi wasallam kanati la tasma'u shay'an alikuwa bibi Aisha hasiki kitu chochote la taarifa au ambacho hakukijua vizuri ila rajaat mpaka ila atakirejarejea hata taarifa mpaka akijue mke wa mtume huyo so akiwe tu sisi eh yeah. wa anna nabi sallallahu alaihi wasallam kala man husiba siku moja mtume akatamka neno man husiba udhiba atekehesabiwa mela vizuri ataadhibiwa 
neno likamtatiza bibi Aisha vipi atakayeadhibu wakati kuna aya ya Mungu yasema wasaufa yuhasabu hisaban yasira kesha alafu asema hivi vipi kala taisha kultu aw laysa kullu Allahu azza wa jalla e mtume hivi akuwa akisema Mwenyezi Mungu azza wa jalla fasaufa yuhasabu hisaban yasira huko mbeleni huko kutehesabiwa mtu hisabu nyepesi vipi mbona wanasema hivi tena ye yeah. kala bibi Aisha kala sema mtume akasema inama dhalika la ardu mke wangu siogope hayo ni mabembelezo mele mzuri watu wanabembelezwa mele mzuri kuna ardhu na tahalili nimeelewa walakin manu kishali hisaba ambaye hesabu yake itafanywa nzito ndio fayaha liku ataangamia hiyo mnaimizwa mele mzuri mjitahidi katika kufanya khairati eh eh mwanaelewa lakini eh lakini sisi hatuko hivyo mnaelewa eh Mm. Mm. Kwa Sawa. Mm. Ni mabembelezo pasi na kushadidiwa mtu asije akaogopa. Eh? Mm. Walakin makini ambaye manuki shalisa ambaye hesabu yake itafanywa nzito fa yahli kuyatangamia lakini wale ambao hesabu zao ni nyepesi ni kama kawaida wataingia kwa wepesi eh? mm. Anabi Musa kal Mepoka hadi kutoka kwa Abi Musa miazi Mungu amesema ka ya rajulun alikuja mtu mmoja ya rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal alikuja mtu kwa mtu sasa akasema ya rasulullah mal kitalu fi sabilillah ni nini kupigana vita katika kuitetea dini ya Mungu nasikia tu jihadi jihadi kama hivi leo kila jambo jihadi watu wadaiana ila zao uko jihadi watu sio aligombani ya uongozi uko jihadi ha jihadi ni ipi ya kweli e? Asema fakala mtume asema ahaduna yukati ghadaba swali laendelea mmoja wetu apigana ghadaba hali ya kuwa na ghadhabu wa yukati lihamia mwingine apigana ana kiburi ana gogi tu mwenye ana majiguvu basi pale farafa alayhi rasahu nyume ya mtume akamnyanyulia kichwa akamwangalia vizuri hivi eh qala sema mpokeaji wa ma arafa alayhi rasahu mtume akumnyanyulia kichwa yule mtu siona atakampiga illa kana anahu kana kaima isipoko ile mtu kwa amesimama na mtume kakaa hapana budi mtume anyanyue ili amwangalie vizuri eh faqal mtume akamwambia melezu mankatala yeyote ambaye atapigana litakuna kalimatullah ili liwe tamko la mnyazi mgu hiya luliya ndio liko juu fa huwa fi sabilillah yeye ndio yuko katika kupigana jihadi kuitetea dini ya Mungu na ndio maana nyote ni mkaitwa mujahidina sisi sote twaitwa mujahidin Tusoma tutafuta nini sisi? Ukweli nini? Tutafuta hela tu. Hakuna chochote tunachokitafuta. Watafuta hela una akia gani utazipata? Utazipata kwa njia gani? Sipaka upewe. Mwanaelewa? Lakini nia yetu sisi ya Arabi tufe vizuri, tufike vizuri huko kwako. Sote sisi tuko vitani hapa. Tukifa leo sisi tuna majibomu sisi. Ah, ah. Fi sabili la. Mwanaelewa lakini. Inshallah Mungu atuwafikishe na atupambe kwa baraka za mujahidin. Eh? Anubadi bin Tamimi ana ammihi annahu shukia wa mambo aliyo pale shtakiwa pale ile twa kesi paka shtakiwa ila rasulillah kwa mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam arrajul ladhi akashtakiwa mtu ambaye shukia naibul fa'il wake ni arrajul eh mtu ambaye yukhayalu lehi mtu ambaye anadhaniwa annahu yajidu shay kwamba yeye anapata kitu maana asura fi salati katika swala ndo ana wasiwasi kwamba bwana kiswali siyo ala sana kunde zile za ukolea nazi anajamba jamba katika swala umeelewa akapelekewa umbea kwa mtume akaenda kashtakiwa m mm? fakar mtume asema la yantakil asigure asiondoke au la yansarifu asiondoke katika swala hata asma sautan ushuzi asa unathibiti kwa kusikia sauti au yajida riha au asike harufu mbaya aribu mazingira pale umeelewa hapo sawa umeelewa mhm kwa hiyo nyinyi ambao na matumbo ya gesi gesi hasa sio watu wa pwani kula sana nazi kila saa nazi tamu kwenye chakula kizi na madhara yake ni hayo ukisikia hali hali fulani sio haraka haraka tuanisha jamba nini kujishtukia umeelewa subiri kwanza vitokee vitu vile ima harufu mbaya uharibu mazingira pale umeelewa au usikie hicho kijarufu kile vinua vyafu vya aina nyingi vya sauti yake umeelewa vinajulikana maarufu vile eh haya wa nabi katadata ani nabi sallallahu alayhi wasallam na huqal amesema idha bala ahdukum 
atakapokojoa mmoja wenu fala yahudhanna dhakarahu bi yabinihi asikamate asikamate taukidi jamani asikamate asikamate zakari yake kwa mkono wa kuume mambo ambayo watoto wa kiume wanafanya sana haya si mambo mazuri wala yastanji bi yamini wala asistanji kwa mkono wake wa kiume wala tanafas wala stoe pumzi fil inaa katika chombo tutakutaji tu liko chonda kila zungumza e bwana simba umesikia leo e bwana vipi <coughs> sio vizuri maanaelewa tunaelewana vizuri eh ana abi huraira tani nabii sallallahu alayhi wasallam ana rajulan ra'a kalban kuna mtu mmoja alimuona mbwa ya kulu thara min al'atash anakula mchanga kutokana na kiu ili bwana akapata masikitiko makubwa ana rajula kama mtu ra'a kalban alimuona mbwa ya kulu thara anakula mchanga min al'atash kutokana na kiu fa akhadha ar-rajulu khufahu akachukua ule mtu hofu yake fajala yaghrifu lahu bi akaingilia anamchotea yule mbwa maji kwa ile hofu yake hata arwahu mpaka akamondosha kiu fa shakara Allah lahu mwenyezi mbwa akamshukuru fa adhala hul janna akamuingiza peponi hebu angalia mbwa yule mnyama mbwa yule umeelewa amekuwa na huruma kiasi lakini kuna mwanadamu hajali kuwa mwanadamu mwenzake ana hali kama hii inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mtu enda tia chokochoko msikiti ukatiwe maji eti ana akili muislamu msikiti hauone tu maukakate maji kakate maji msikitini wakubali vipi we? wakati mbwa tu kaona mtu afanakiwa akamsaidia we ufikirie msikiti ambao kuna wanafunzi madari si kama hapo jitu laja jiislamu letu abdul letu salim lakata maji ka mali kicha limetumwa uko litakosa kazi we hata una huruma bwana watu watasali vipi licho huko kuswali watu watakufatabu watabatabu wanafunzi na kunywa maji we ujale shauri zenu na maji kazi yenu hayo haya washindwa na mbwa basi kwa huruma anaisha tanasallama kala mbukia hadithi na aisha sallallahu alaihi wasallam kala idha nasa ahdukum atakaposinzia mmoja wenu wa huwa yuswali na hali ya kuwa na swali falyarqud alale usingizi kitu kibaya sana waweza ukaona mwenye usuma kurani kumbe waimba waikoko hata hadha abanu hunaumu mpaka umuondoke usingizini fa ina ahdakum akika mmoja wenu idha swala huwa naisu atakaposwali na hali ya kuwa anasinzia la yadhiri hajui la Allah yastaghfir wende kama mwenye analeta istighfar fa yasubu nafsi kumbe aituka nafsi yake mwenye wajua si mastaghfirullah kumbe wajitukana siwezi kutukana nkaigiza tusi eh toaelewana haya tunaendelea hadithi pokana kwa nyinyi mnaosinzia sinzia ule usiku wa saa 8 ule ukijiona una hali mbaya bwana tulia lala tuvishe ni suna tu eh anaisha tallahu anha naha kanat alikuwa bibi Aisha takhasilun maniya akiyaosha mani min thaubi nabi sallallahu alaihi wasallam kutoa kwenye nguo ya mtume akiyafua mani kwenye nguo ya mtume thuma arahu fihi kesha naona katika hiyo nguo buku asa bibi Aisha naona bato au buka hata buka au mabato mabato wafiriwa ukhra buka an buka mabato mabato maelewa haina neno mani so najsi kwa utaiosha ile nguo utaisafisha kama bado yapo yapo kwa ngura kwa ngura kaswali haina neno eh sawa jamani eh lakini nyinyi kama wake aacheni haya wale wenye wake kama wapo punyua kina Abdul Karim haya wasikize nyinyi ambao mna wake naona mwanitikia tu yapi mayaji wapi mliona vipi ah anaisha takala te eh kana ti ihdana tahilu bibi Aisha anaelezea alikuwa mmoja wetu katika wake za mtume kanat alkuwa tahibu akiingia hidhini thumma takiridu dama kesha anaikwa nguo damu min thaubi katika nguo yake inda tuhri ya zamani za kutuharika eh fatakhasilu anayosha ile nguo watallahu ananyunyiza ala sa'iri semu ilobaki anyunyiza maji eh thumma tuswali fi kesha anaswali haina neno sio tu nguo nguo yako dera lako zuri kijora chako kizuri siku kibati kizuri kimeingiwa na doa la damu ya hedhi ndo ukiswali tena kile ha kifai kinajisika a kile cha oshwa kikawa kisafi jambo likaendelea hakuna neno e? kwa hili kina mama na wenye wake mueleze wake zenu hivi eh nyi msoko wanawake ngojeni kwanza ana Aisha ana mrata min al-answari kwa mwanamke mmoja wa kiansuari kala tili nabii Alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Rasulallah kaifa akhtasilu min alhaidhi hakuna matusi katika kusoma 
Kampesi mtume akamuuliza vipi nioge kutokana na wewe kala hudhi firi sawa tu mumasaka chukua kipande kilichochanganywa na miski maana kipande chenye manukato manukato maelewa ukieke huko baada ya kujisafisha maana ile damu ikisha inakuwa inabakia bakia na vija harufu harufu maelewa fatawadhai biha ujisafishe kwacho thalatha mara tatu eh Thuma ina nabii akesha mtu salamu istaha ya mtume akamshinda akaona haa maana aelezea imidi saa aeleze hapo uwanja wa tangamano aeleze hapo utapasafisha hivi au utaelezaje mamio ndadio ona haa sasa eh istaha ya mtume akaona haya fa'aradhu bi wajihi akampa nyongo kwa uso wake akageuka huku kando umeelewa alivyogeuka au kala tawalla ibiha au tawaza kwacho fa'akhatu aisha sema nkena nkamkamata mimi mwenyewe fajadhabtuha nikamvuta pembeni we mwanamke we eh muone imekuwa tiriri kama nayo na mume wangu njoo huku maana Aisha akamchukua pembeni kwa sababu mwana Aisha ni mke wa mtume na ni sheikhat alhamdulillah fa habartu bi biasha sana nikampa habari bima yuridu nabiyu bila ambavyo anakusudia mtume sallallahu alayhi wasallam maana ke sengine unaweza ukaelezea kitu paka wakafikia wakieleza kama wakiona ndio hatari sasa hapo na wewe mama kakaa na asikiza tu apata elimu tu nyinyi walimu ndio ufunishe madarasa na wake nyi mwe waangalifu kuna wanafunzi wengine nao ni maodari wa kusikiza haka kimya yako mbe mwenzako wala yupo hapo yuko bahari nyingine subhanallah mungu awaifadhi mungu awastiri nyinyi mnaofundisha wanawake mwe waangalifu we watamani na wapi watamani msije mkajifanya uongo hapo eh nikutakaifadha na ibilisa sio wengine kati mara kwa mara tu eh ana anas bin malik ani nabii sallallahu alayhi wasallam kala inna allah ta'ala wakala bi rahim malaka aka mwenyezi mungu ameuwakilishia udugu malaika inna allah ta'ala aka mwenyezi mungu ala kwametukuka wakala bi rahim ameuwakilishia udugu malaka ni malaika yaqul anasema malaika ya rabbi nutfa e bwana wangu tu elamani sasa ya rabbi alaka sasa ni pande la damu ya rabbi mudha kila stage ndio zile 40 zile zile 40 zile ukisikia 40 40 40 yake za tuka huku zile 40 maanaelewa fa idha arada allah an yakbidha halkahu pindi mwenyezi mungu akitaka sasa an yakdhiya ndio eh amalize umbile lake kuliumba pale sawa na utaangalia ya rabbi wakati nitoni la mania 40 ni mwezi mmoja una siku ngapi na siku kumi sawa inakuja ala kampani la damu 40 nulha 40 mara ngapi hizo 40 mara tatu ni ngapi ni 120 miezi mingapi hiyo hamjajua miezi minne maana ile vizuri na miezi minne madaktari wa biology wanasemaje ndio mimba tayari ishakuwa imekomaa pale hata kuitoa ni hatari wale wanafanya boshe ni sundo vitu gani maana elewa vizuri hapo kwa hiyo yale ile biology yenu yatoka humu in muzat asili yake ni Qur'ani na hadithi mwanaelewa lakini haya katwa lini kama anaona mimi ni mchawi sio mchawi ah ni hivi hivi umeelewa kala adhakaru na amuntha ni mume au ni mke malaika anauliza sasa ya rabi kishafika ana mezi minne huyu hii mimba ina mezi minne ni mtu kanatimia huyu je ni mume ni mke shaki yun am saidu ni muovu au mwema angalia usulubi akuanza saidu na am shaki uka muovu au mwema mwanaelewa vizuri yote hii ni, ni tarahu mwenyewe anasema usulubi huo ni kuwahurumia ummati Muhammad kwa mtu eza akawa muovu lakini akatubia akawa mwema mwanaelewa Fama risku anauliza malaika nini riziki yake famal ajalu ni upi muda wake wa kufa fa yukutabu ya nani kwa yote fi batni ummi akiwa tumbo la mama yake kwa hiyo hata hapa tulipotoka hapa ni mnyazi mungu ameshatukadilia tokea tumboni kwa mama zetu tutakuepo hapa na kama mwakani hatutakuepo hapa pia mungu tayari kashaandika ajua wajitatiza tu maskini ya mungu eh tunaendelea hadithi ya 25 an Jabir ibn Abdullah wa Abi Sa'id swalla ya maswaba wili waliswali fi safina katika jahazi kaimain aliyakuwa <coughs> ni wenye kusimama wakala al Hasan akasema Hasan tuswali kaima unaswali hala kusimama maalam tashuk muda hujapata mashaka ala ashabika kuatilia mashaka wenzio uliokuwa nao ndani ya lile jahazi taduru maha ukazunguka pamoja nalo 
kama si hivyo ila kama haiwezekani fa kaida swali kukaa maana jahazi ni chombo ambacho kimekaa tunavuja kinavuka kwenye maji vile umeelewa pengine wewe una kilo nyingi ukiswali pembeni ukazama ukawasumbua wenzako hapo si swali la hamna matatizo swali haina neno sawa twende ana Anas bin Malik kala kuna nuswali ma nabii ilikuwa tukiswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam yasna ahaduna anafanya mmoja wetu twarafa thaubi min shiddatil har ya Allah ndo so yasna eh fa Allah ahaduna anaweka mmoja wetu twarafa thaubi ncha ya nguo min shiddatil har kutokana na ubora wa joto fi makani sujud mahala pake pa kusujudia haina neno umeelewa kama joto ni kali unaweza ukaweka kitambara ukasujudu juu ya kile kitambara hakuna neno eh sawa tunaendelea Anas bin Malik ana Nabi sallallahu anu khamatan mtume aliona kozi fil kibla katika kibla cha msikiti fahaka biati mtume akalikuwa ngura lile kozi kwa mkono wake waruianu lakini pakaonekanwa minu hukutoa kwa mtume kukuonekana nini karahia kuchukia au ria karahia tu au kuleonekana kuchukia kwake mtume kitendo cha kulikuta kozi kule kibla ni uchafu si kitu kizuri eh sawa so, wa shiddatuhu na ubora wake alayhi jinsi ulivyoonekana mtume kuudhika kwake eh wakala kama kawaida mtume haachi makosa yasema inna ahadakum akika mmoja wenu idha kama atakaposimama yuswali anaswali fa inna ma kasmengenevu atambue yunaji rabbahu anasemezana na mwana wake au anamsemeza bwana wake au rabbuhu bainahu wa baina alkibla <coughs> au ajue bwana wake yuko kati yake na kati ya kibla wamuona Mungu hapa yuko katikati Mungu ni umuona mbona wamtemea mate Mungu sawa ye yeah. ameandika jalafu la yabzukana ndio eh la yabzukana fala yabzukana asiteme mate fi kiblati katika kibla chake fala yabzukana asiteme mate fi kiblati hi walakin ayasarihi lakini kama hapana budi jikozi limekushika basi kushoto huku umeelewa sio hapa mbele ambao Mungu yuko pale au tata kadamihi au ateme chini ya nyao zake alafu alikanyage eh kuma ahada tarafa ridaihi kisha mtume akachukua ncha ya shali yake shali si mnajua ile miaruma ile eh? sawa fabaza kafi akatema mate ndani ya ile ncha ya shali yake kama kutoa mfano eh? waradda ba Allahu ala ba akairudisha ile shali baadhi yake jawab akaikunja ile nguo kitambara hiki na huko sawa wakala akaelekeza au yafalu hakadha au afanye hivi unabana hivi na hivi unaminya kawaida nguo itanyonya tu ile mate umeelewa mm. Tunaelewa na <coughs> twende Ana Aisha takalat Kana nabiyu alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuhibu tayamun anapenda kuanza kuume mastatwa fi shanihi kulli kiasi anachoweza katika mambo yake yote mastatwa kiasi anachoweza fi shanihi kulli hii katika mambo yake yote fi tuhurihi katika tuhara yake watarajulihi sawa na kujitana kwake watanauli na kuvaa kwake viatu kila anachokifanya mtume basi huanza kwa kuumeni kwake sio kushotoni kwake sawa hiyo ndio suna ya mtume Muhammad inshallah Mungu atuwafikishe kumfuata eh Ankabi bin Maliki mpokea hadi kutoka kwa Kabi bin Maliki yule aloka nyuma vita vya tabuki yule kana nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam idha kadima fi safari anaelezea tabia za mtume ambayo tunatakiwa tuziige sote idha kadima akifika safari min, aki, akifika min safari kutoka safari baada abil masjid kwanza anaanza kwenda msikitini faswala fihi akaswali kwanza kule msikitini alafu ndo akaenda nyumbani eh? kuna siri nyingi emelewa moja yapo ni kwamba hata uko nyumbani wakipata habari wanajiandaa paka ukifika pale kuna kuta mazingira wako vizuri mtume kuwa apendi kuwa kuwafuata watu hafla hafla nyi mwajifanya surprise so surprise wivu tu ule mwajifanya surprise umeelewa so surprise vizuri kwanza kwanza mtume pia aseme usifike usiku urudi mchana yule dada ajiandae vizuri madomo yapate rangi macho yapate wanja vizuri so haja tu siku usiku watu wamekana maandazi wanukakuapa nyuma wamechoka la live hivi na wewe ndio waingie alafu mke wangu mchafu 
umemsababisha pia msaidie kuondoka katika hali hiyo eh pameleka paka hapo eh ana abi huraira takala swala bina rasulullah altuswalisha mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam ihida salata ila ashihi moja ya swala za jioni ima ni magharibi ama isha ndio swala za jioni eh qala bin sirin amesema bin sirin wasamaha akaitaja abu huraira abu alitaja abu huraira yake walakin nasitu ana abi siasa mimi nimesahau lakini abu huraira alitaja qala swala bina rakatayni akatuswalisha raka mbili kama ni maharibi mkwamba kaacha raka moja kama ni isha mbona kaacha raka mbili sawa thumma sallama kesha mwanamme akatwa salamu fakama ila khashabati marudati fil masjid akasimama kwenye boriti zilizokingamizwa kwenye msikiti boriti ni ile miti ilo, ilo kaa hivi ilo kaa kwa upana hivi umeelewa mhm imefuma lodi kwa msikitini pale mtume akachegemea sawa fataka akachegemea kuchegemea ni kai vimi kwenye kiti sio kuna tawakuli ya kutegemea mtu akupepesa eh fataka ala akategemea juwezo boite eh kana ukhalubani kama mtume kakadhibika hivi fawadha yadahu liyumna la liyusra akaweka mkono wake wa kuume juu ya kushoto eh washabaka baina asabihi akapachanisha akavingiza vidole hivi kwa vidole hivi umeelewa wala hadahu ayman akaweka kitukuta chake cha kuume ala dhahri kafihi liyusra juu ya mgongo wa kinyo chake cha kushoto maana ile vizuri lakini eh basi wakati mwenye kainama akashika tama hilo la hivyo wakarajata saraan wakarajati saraan wakatoka watu wenye haraka maanaelewa lakini wakatoka min abwabi almasjidi wakatoka kwenye milango ya msikiti masjid alharam au msikiti wa madina milango yake ni mingi sio kama msikiti wenu milango ni miwili muone pia ni mingi milango chungu zima fakalu maswaba akasema akusirati swalatu jamani vipi tena mwara kambili imepunguzwa swala wa fil kaum ya Abubakar wa Umar katika watu walikuwa katika msikiti pale ni Abubakar na Umar maswahaba wakubwa lakini fahabahu an yukallimahu wakamuogopa kumsemesha wa fil kaum rajulun na pana katika wale jamaa mtu fi yadaihi tul ana mikono mirefu sio useme fi yadaihi tul katika mikono yake urefu ya, itakuwa kazi shekh fi yadaihi tul ana mikono mirefu yukalu lahu dhul yadain anaitwa dhul yadain eh? فقال ذو اليدين كما يليف منيا اركجسر لكم سمش متوم يا رسول الله انا سيتا ام كسرت الصلاه وهو مسحاو او كسرت الصلاه او يمبوزوا صلاه قال لم انسى ولم تكسر ميم سي يسحا ولا صلاه هي كبوزوا كان فيبي فقال متوم قال لي سؤال اكما اقول ذو اليدين جمان ني كما هيف انا بسم ذو اليدين ميم ني مسوا لي ركعه مبلي كويلي فقالوا نعم Watu wakajibu ndiyo eh tume akufanya ubishi maana muda ni mfupi ilikuwa fatakada maswala ma taraka akatangulia akaswali raka mbili zoziacha thumma salama thumma kabara kesha akakabiri wasajada mithla sujudihi au atwala akasujudu mfano wa sida yake ya kwanza au ndefu kidogo eh thumma rafa rasahu kesha akanganyulia juu <coughs> akanyanyulia juu kichwa chake wakabara na kakabiri eh Thumma kabara wa sajada kesha akakabiri na akasujudu mithla sujudihi mfano wa kusujudu kwake eh? au atwala au kurefu zaidi thumma rafa rasahu kesha akanyanyulia juu kichwa chake wakabara akakabiri faruba ma saluhu uenda walimuuliza thumma salama kesha akatoa salamu tena fakul asema nubitu nilipewa habari ana imran bin husaini kwa Imran bin Husayn qal thumma sallama kisha akatoa salamu eh hiyo mm. anaelezea sijida tusahawi kama umesahau nguzo katika swala eh mm. tuelewana vizuri eh mm. twende mm. ana Abi Sa'id qal mbuki hadithi na Abi Sa'id amesema samitu nabii sallallahu alayhi wasallam yaqul nilimsikia mtu sallallahu alayhi wasallam akisema idha sala ahadukum ila shay'in atakaposali mmoja wenu ila shay'in akikielekea kitu sawa yasturuhu minan nas kitu ambacho anajistiri na watu farada ahadun an yajtaza baina adaihi akataka mmoja wenu apetuke apite mbele yake faliyadfahu na mzuilie 
fa in yaba akikata fa liukatiluhu na mpige fa ina ma huwa shaitan akasema nginevu yeye ni shaitani nitarudia kidogo ya hadithi eh Ida swala dukum ila shayin atakaposwali mmoja wenu kukielekea kitu eleweni vizuri atakaposwali kukielekea kitu na hii inataka nini ametafuta kipembe ametafuta kama ni nguzo ameweka kama ni hiyo nguo yake sehemu akaswali na pale mahali hapana uhitaji wowote watu kupita hapo ndo waruhusiwa mtu akipita mbele yako msukume lakini mfano misikiti yetu ilivyo waswali hapa karibu baada ya mlangu waswali hapa mwanaelewa lakini hasa hapa ni lazima watu wapite huyu atakayeingia msikitini akaingia njia gani kama si hapo ulipomswali wewe kwa huyu huna haja kumzuilia wanaelewa vizuri huu kimzuilia wewe ndio hujui huu mwache apite ipo hadithi umdatul ahkami abdallah bin umar amekuwa na napunda wake mtume aswalisha watu mina abdallah aka Zungu akawapita watu akaenda akafunga punda wake kisha akarudi na akaendelea kuswali. Kwa hiyo kuna sehemu hizo ukiswali ambazo watu hapana budi lazima wapite usiwazuilie wacho wapite. Mwanaelewa lakini. Kwa ni sehemu imejitenga yule mtu afanya kusudi huyo ni sheitani kweli atafuta ugomvi huyo apigwe asa. Mwanaelewa lakini eh? Ha tunaendelea. Uh-huh. <coughs> Ana Abi Hurairata ana rasulullah صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه اكي كما ملائكه تصلي على احدكم في لسوال اكيوا ني ملائكه كواومبيا واجا wengine haitokan na mwenyewe mungu umeelewa ni mahfira sio rehma hakuna mwanadamu anaweza kumrehemu mtu eh ان الملائكه اكي كما ملائكه تصلي على احدكم وانا متكيا mahfira mmoja wenu في لسوال endapo yanatoka na viumbe sio mungu mwenyewe basi ni mahfira itafsiri mahfira eh aka malaika wanamtakia mafira mmoja wenu maadama fi muswallahu muda wa kudumu yuko katika mswala wake alladhi swalla fihi mswala wake ambao aliswali katika mswala huo au mahala pake umeelewa maalam yuhudithi muda wa kuwa haja huduthu bado ana udhu wake ukika pale pale msikitini kama ni maharibi paka Aisha wewe waisabiwa waswali tu wanasema Allahumma aghfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma aghfir lahu Allahumma arham malaika wasema hivyo msamee yule mrehemu yule lakini mtu atakaa kiswali dakika moja huyo mbio haraka haraka we ndapi vipi wanatosha na malizini kwa sababu ana abi huraira qala salla bina rasulullah Altuswalisha mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam ihda salata ila ashi Kwa samsini Kwa samsini nasemaje Ana Hudhaifa ta Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitna tu rajuli fitna mtu inapatikana wapi fi ahlihi fitna mtu iko katika ahli zake wakeze na wanawe wa maalihi na mali zake wa waladi na watoto wake akisema ahli na akateja waladi ahli ni wake waladi ni watoto eh wajarihi na dia yake tukafiru haswalatu fitna ile inavunjwa na nini na swala sawa wa sawmu na sawmu wa sadaka na sadaka wal amru na kuamrisha mema wa nahyu na kukataza maovu eh kwao tujitahidini kutoa sadaka sana kuswali swala tano na suna na kutoa sadaka na kufunga na kuamrisha mema na kukataza maovu ili tuvunje hizo fitna za majumbani kwetu insha Allah kwa uzwa Mungu nyazi mbwa tuwafikishe darasa hii insha Allah ni paka Jumamosi tena saa tatu na robo insha Allah Mungu wa nyingine zitaendelea kwa